In this video I will tell you what is BS4 and what is BS6 what is the difference between them and uh, norms kya kya change hua hai abhi BS6 mein aur BS4 mein kya kya the ye kahan se aa raha hai what is BS okay BS stands for and uh, BS6 ke engine mein ab sorry BS4 ke engine mein agar BS6 ka fuel dalte ho to usme us problem aane wali hai ya nahi aane wali hai so we will start the video before that if you are new on my channel so subscribe like share and comment karke zarur jana so i am jay patil and uh, you're watching engine on meri baat aap kyun sunenge okay why you should subscribe my channel and for the further videos because i am a petroleum chemist so mera kaam yahi hai ki jo petrol ya phir diesel jo bhi aa raha hai abhi uska quality control check karna and i have gone through this process of uh, you know bs4 to bs6 सो uh, so, मुझे कंपनी का नाम एंड ऑल बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे लगता है बट इसके लिए इसी रीज़न की वजह से आप जो भी मैं इन्फो दे रहा हूँ uh, वो फेयरली ट्रूथ होगा एंड राइट ही होगी सो दैट्स वाई यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी ऑल फॉर द इन्फॉर्मेशन ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं बी एस स्टैंड फॉर यू नो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड ओके विच हैज Uh, which had taken from the European standard Euro uh, in 2000. So, जो first हमारा standard आया था uh, India में वो standard था BS only एस ओनली भारत स्टेज विच इज़ वर्ल्ड इंडिया टू टूजन उसके बाद जो आया था वो टू थाउजेंड फाइव में आया था बी एस टू एंड देन टू थाउजेंड टेन में बी एस थ्री एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन में आया था हमारा बी एस फोर जो कि लेट था ओके फाइव फाइव ईयर्स का गैप था हर स्टेज में सो so, ये टाइम पे लेट होने के कारण बी एस फाइव उन्होंने नहीं लिया डायरेक्ट बी एस सिक्स पे वो आ गए बिकॉज पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है हमारा उन्होंने यही uh, सोचा कि बी एस फाइव अगर हम यहाँ पे आए तो हम पीछे हट जाते हैं ना पीछे पड़ जाएंगे यूरोप uh, स्टैंडर्ड्स के यू नो कंपेरिजन में सो दैट्स वाई दे जस्ट डायरेक्टली मूव ऑन टू बी तो so, ये हो गया ओनली uh, स्टैंडर्ड्स के बारे में इसलिए इनको यूरो वन यूरो टू यूरो फोर एंड यूरो सिक्स भी बोला जाता है ओके सो इनकी में डिफरेंस क्या है ये तो पहला पॉइंट हो गया कि व्हाट इज दैट ओके सो इनमें डिफरेंस अभी क्या है uh, यही बोलूँगा मैं कि बी एस फोर एंड बी एस सिक्स इनमें डिफरेंस इतना है कि सल्फर का डिफरेंस है ओके सो बी एस फोर जो थे उनमें एटीट्यूज डाला जाता था वो सल्फर बेस्ड एटीट्यूज थे विच एक्चुअली नो हेल्प्स टू इन लुब्रिकेट द इंजिन सो उसमें सल्फर बेस थे लुब्रिकेशन जरूरी था इंजिन में एंड वो मॉड्यूल जो बनाया गया था वो उसके हिसाब से बनाया गया था सो uh, so उसके कुछ नो लाइक स्टैंडर्ड्स थे बी एस फोर के हर स्टेज के स्टैंडर्ड्स अलग अलग थे नॉर्म्स अलग अलग थे इंडियन गवर्नमेंट में हमारे दिए थे सो so, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी सो so, उससे पहले यही जान देते हैं कि सल्फर बेस्ड बी एस फोर थे एंड राइट नाउ बी एस सिक्स में आपको सल्फर दिया जाता है लेस लेस देन और इक्वल टू टेन पी पी एम ओके सो उसमें फिफ्टी थे बी एस फोर में फिफ्टी तक अलाउ था एंड अभी टेन नीचे या फिर टेन ओके सो दिस इज इट ये हो गया हमारा डिफरेंस uh, हो गया दोनों के बीच यू नो बीच में डिफरेंस क्या है और भी नॉर्म्स थे जो बी एस फोर में थे वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे अभी सो so, हम बात करेंगे लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स क्या क्या दी गई है नॉर्म्स में यू नो बेसिकली एग्जॉस से बाहर निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स वोलाटाइल मटीरियल्स एंड पर्टिकुलर मैटर्स ओके सो सबसे पहले देखेंगे कि पेट्रोल व्हीकल्स जो है पेट्रोल पैसेंजर व्हीकल्स में बी एस सिक्स में नाइट्रोजन uh, ऑक्साइड कितनी दी है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नाइट्रोजन ऑक्साइड पहले बी एस सिक्स में अभी है एट सिक्सटी मिलीग्राम एंड पहले बी एस फोर में uh, यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि एटी uh, मिलीग्राम थी देन पर्टिकुलर मैटर्स जो है वो अभी फोर पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर किलोमीटर लिमिट uh, रखी गई है जो कि पहले uh, नहीं थी Uh, वैसे पहले के नॉर्म्स में नहीं बी uh, फोर में नहीं था वो देन uh, आप डीजल में देख सकते हो कि डीजल में जो नाइट यू नो नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिमिट जो दी गई है वो है 80 मिलीग्राम uh, जो पहले थी 250 मिलीग्राम 
एंड पर्टिकुलर मैटर्स जो है वो 4.5 पॉइंट फाइव पर आ गई है फोर पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर किलोमीटर जो पहले ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम थी एंड देन यू नो हाइड्रो हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड जो यू नो डीजल ज़्यादा बर्न नहीं होता उसमें जो अनकम्बसाइल मैटर्स जो रह जाते हैं हाइड्रोकार्बन अनकम्बसाइल प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला के जो एग्जॉस से बाहर निकलते हैं उसकी नो uh, no, जो ज़्यादा हार्मलेस होता है उसकी जो मात्रा अभी दी गई है वो है 170 uh, मिलीग्राम जो पहले थी 300 मिलीग्राम ओके तो दिस इज फॉर द लिमिट्स द लास्ट क्वेश्चन बचा कि थर्ड वन इज कि आपको बी एस सिक्स के फ्यूल है अभी वो बी एस फोर में अगेन जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी आपकी गाड़ी को ओके okay. तो यस yes, थोड़ा बहुत तो होगा बिकॉज वो जो मॉड्यूल इंजिन का था वो ऐसे ही था एडिटिव uh, जो यूज़ करते थे पेट्रोल में या डीजल में uh, तो वो एडिटिव थे वो सल्फर बेस एडिटिव थे uh, वो उसी तरह से काम करते थे जैसे कोई इंजन को लुब्रिकेशन की ज़रूरत है सल्फर वॉज द मेन फैक्टर ओके टू लुब्रिकेट दैट इंजन सो अभी वो कम हो गया वहाँ पे ज़्यादा था अभी वो सल्फर बेस जो कम हो गया है उसकी वजह से लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम आने वाला है लेकिन अभी जो नए इंजन आए बी एस सिक्स के उसमें यू नो इंजेक्शन सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं सो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उसमें सल्फर बेस्ड ज़्यादा नहीं है कम हो गए हैं तो ये टोटली उन्होंने नया चेंज एक मशीन क्या बोलते इंजन में चेंज बहुत सारे किए हैं तो नए बी एस सिक्स वाले हैं उनके लिए तो अच्छा ही ठीक है लेकिन बी एस फोर वाले को भी डरना ज़रूरी नहीं है इतना कुछ कि फ्यूल तो वही है सेम है बस सल्फर की मात्रा कम हो चुकी है दैट्स इट फॉर द वीडियो होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज Again, share, subscribe, like the video, and uh, please don't forget to comment because आपके comments बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं मुझे. So please comment. And uh, this is for it. Uh, have a nice day. Thank you so much.